നമസ്കാരം പത്രമാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകുമ്പോൾ അതിന് അവരുടേതായ ഒരു രീതിയും ആംഗിളും ഒക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നാൽ അതിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സി പി എം മുഖപത്രമായ ദേശാഭിമാനി അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇന്നും അതെങ്ങനെ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത ഒന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയണം എന്ന് തോന്നിയത് ദേശാഭിമാനി നമ്മളൊക്കെ ദേശാഭിമാനിയും വായിക്കുന്നവരാണ് ദേശാഭിമാനിയും ജനയുഗവും മാതൃഭൂമിയും മനോരമയും കിട്ടുന്ന പത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വായിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ സഖാക്കളെപ്പോലെ ദേശാഭിമാനി മാത്രം വായിക്കുന്നവരല്ല പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ദേശാഭിമാനിയിൽ ഇന്നലെ അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയിൽ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് എന്ന കറുത്ത വർഗക്കാരൻ ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ ചവിട്ട് മുട്ടിനടിയിൽ ചവിട്ടി വിലങ്ങിടിച്ച് ചവിട്ടി അയാളെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്ന വാർത്ത അവിടെ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പതിലധികം പ്രദേശങ്ങളിൽ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അതിനുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രതിഷേധം മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളുമുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു സമയത്ത് മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നങ്ങളും വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുമുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രകടനം ആളി പടർത്തുന്നതിൽ എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അതിനോട് വളരെ ശക്തമായി തന്നെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അത് വേണ്ട നടപടി അദ്ദേഹം ആദ്യമേ സ്വീകരിച്ചു പോലീസുകാരെയൊക്കെ പുറത്താക്കി അവർക്ക് ശിക്ഷാ നടപടികളൊക്കെ ഉടൻ തന്നെ നൽകുകയും ചെയ്യും എന്നാലും നമുക്ക് ദേശാഭിമാനിയുടെ ഇന്നലത്തെ വാർത്ത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പേജിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഹെഡിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വിലങ്ങിട്ട് വംശീയക്കൊല രോഷത്തി പടരുന്നു നല്ല സാഹിത്യം കലർത്തിയ ഹെഡിങ്ങാണ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഹെഡിങ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആണല്ലോ അമേരിക്ക ഭരിക്കുന്നത് വലിയ രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ ലോകീകമായി തന്നെ അമേരിക്ക വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്തുമൊക്കെ നിരവധി പേർ അവിടെ മരിച്ചു എന്നാൽ പോലും അത് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അത് ഇപ്പം ഭാരതത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ അമേരിക്ക മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ നാല് വർഷത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിലല്ലാതെ എത്ര ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന ചോദ്യം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലർ ഉന്നയിക്കുന്നു എട്ട് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അത് ഈ നാലെണ്ണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകമാണെന്നും അല്ലെന്നുമുള്ള വാദമുണ്ട് ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ഒരു കാര്യം അതായത് ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കറുത്ത വർഗക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതോ ഒക്കെ കാര്യമായ വാർത്ത നൽകി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇല്ല ദേശാഭിമാനി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് സോഷ്യലുകൾ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഇവരൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ ഭരണം നടക്കുന്നു കേരളം വളരെ കാര്യമായി തന്നെ കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ വളരെ ശക്തമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് കേരള സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് കൊല്ലത്തെ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ ഇവിടെ എത്ര രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നു എത്ര കസ്റ്റഡി മരണങ്ങൾ നടന്നു ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളാണ് നടന്നത് ഇതിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടെണ്ണവും സി പി എം തന്നെ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ട് എന്നാരോപിക്കപ്പെടുന്ന കൊലപാതകങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ടിനും മുപ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഇരുപത് പേരാണ് ഈ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ അല്ല ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എത്ര പേരാണ് ഇരുപത് പേരാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് കൃപേഷ് ശരത്ലാലൊക്കെ ദളിത് യുവാക്കളാണ് അസ്ലം ഷുക്കൂർ ഷുഹൈബ ഫസലൊക്കെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് മനോജ കൃഷ്ണകുമാർ ഇവരൊക്കെ തന്നെ പിന്നാക്ക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ ഇനി കസ്റ്റഡി മരണത്തിലേക്ക് വരാം അഞ്ച് കസ്റ്റഡി മരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ ടി പി വധക്കേസിൻ്റെ കാര്യം പഴയകാലം അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ചരിത്രം ഇനിയും അത് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് മാനവികവാദവും മനുഷ്യത്വവും പറയുന്ന ഈ രീതി അതായത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ മലയാള നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഇത്തരം ദാരുണമായ സംഭവങ്ങൾ അതായത് കസ്റ്റഡി മരണം അതുപോലെ കൊലപാതകം പാവപ്പെട്ടവനെ തല്ലിക്കൊല്ലുക കാരണം അറിയാതെ ചെയ്യുക വിചാരണ നടത്തി ജനകീയ വിചാരണ നടത്തി തല്ലിക്കൊല്ലുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നാട്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു പോലീസുകാരൻ കാണിച്ച പോക്കിർത്തരത്തിന് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പർവ്വതീകരണം വേണോ എന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചാൽ തെറ്റ് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല അല്ലേ അല്ല ഇനി തെറ്റ് പറയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷേ ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ